Okay, tengok nombor satu Okay, jika kamu tak dapat lagi lah Okay, cari nilai A, B, C dan D Okay, pertamanya Kita kena tahu garis yang selari itu lah A, B dan C, D Okay, bila A, B dan C, D Garis perentas yang ini Yang ini perentas, yang ini pun perentas Apa kaitan antara nilai A dan B? Siapa boleh tahu cikgu? Apa kaitan antara A dan B? Ada kaitan tak? So, jawapan ringkasnya Tiada kaitan Okay Jadi, sudut-sudut yang berkaitan tu Pada perentas yang sama Perentas yang sama eh? Iaitu garis A, B dan C, D Garis yang selari Dan dia ada perentas Bila tangan kain cikgu ni Apa garisan ni? Sepanjang garisan ni dia berkait Yang ni, yang ini berkait Okay Jadi, A dengan, dengan 36 dia berkait Ini yang dinamakan sebagai Uh, sudut apa? Sudut uh, sepadan Okay, ataupun corresponding angle uh, Tapi macam cikgu tahu tadi Bahawa sebenarnya cikgu tak hafal pun Benda tu banyak-banyak tu Cikgu hafal sejak apa dia? Sudut pedalaman Jadi 7.6 dengan sudut di sini Adalah sudut pedalaman Sudut pedalaman apa kaitan dia? 180 darjah Jadi 180 tolak 76 Kena dapat 104 di sini jadi kemudian 104 dengan A itu ialah sudut bersebelahan 180 darjah juga Jadi 180 tolak 14 dapat balik 76 Tapi sebab kamu kamu zaman-zaman orang terror ni Dia terus dapat nampak lah Okay Jadi sini sama dengan sana Sini sama dengan sini Okay Itu kalau kita dapat lah Okay Tapi kalau yang ini pula Itu jadi nilai A adalah 76 darjah Kalau D Uh, D ni bersebelahan Jadi nilai D adalah 70 180 tolak 110 Kemudian nilai C dan sudut yang ni adalah sudut pedalaman okay? Jadi nilai C, C juga ialah 70 Sebab pedalaman yang antara C dengan 110 Ataupun <coughs> corresponding dengan D C dengan D sama Lepas tu B dengan C pun sama juga Okay, kenapa sama? Uh, sudut ni ni panggil sudut atromen lah Okay, depan tu so, Depan ni sama Atas, bawah, kiri dan kanan Dapat? Okay, kalau tak dapat, betul cikgu Okay, jadi kalau kamu tak dapat lagi Jawapan ni uh, Dalam belajar di bawah cari nilai A dan B Okay, jadi kita perhatikan sini A, B dan C, D selari Tanda dia tu selari macam tu Okay jadi, uh, kalau kamu nak gunakan, nak dapatkan A tu, kita boleh gunakan contohnya zigzag punya, sudut selang seli, A kepada E, E kepada bawah sini, oh C, C sebenarnya, A kepada C, E kepada C, dan C kepada tepi tu. Ni A, E, jadi sudut sini, dengan sudut sini adalah sama. Okay. Dengan syarat ni macam tu okay. Sudut kedua ni sama zigzag Celah dia ni okay. Jadi nilai A adalah 25 tambah 42 So dapat 7 Dapat 67 darjah ha. Itu untuk dapatkan sudut uh, sudut A Selepas tu untuk dapatkan sudut B Kita boleh menggunakan, menggunakan zigzag juga Iaitu E, B, C, D E, B, C, D Dekat B ni Ni ada dekat B, B Sini 42 ha, Itu kalau guna gaya itulah Iaitu jadi sudut B adalah 42 darjah Ada tak cara lain nak kira? Um, Bergantung pada kita dapat apa Jadi sekarang ni Kalau kau cikgu dah dapat A Okay Cara method 2 untuk dapatkan B Selepas saya cikgu dapatkan A Adalah Cikgu pindahkan Ke sini Sudut sini berapa darjah ni uh, Sebab A lah 67 Jadi di sini 1 1 3 Okay 
180 tolak 67 dapat 113 Jadi kemudian B tambah 113 tambah 25 sama dengan 180 Okey, jadi mungkin syllabus ni kurang, uh, cikgu buat ni kurang sesuai sebab kamu belum belajar lagi um, tentang jumlah sudut dalam satu segi tiga. Okey, uh, tapi kamu sini memang dah belajar dah. Okey, tapi syllabus ni maksudnya ni tu, ni lapan, tiga sembilan kita lompat yang itu. Okey, jadi kamu tahu lah ni. Okey, jadi dalam, dalam satu segi tiga jumlah sudutnya seratus lapan puluh darjah. Jadi satu satu tiga tambah dengan dua puluh lima kita dapat 138 jadi B tambah 138 sama dengan 180 jadi B lah 180 satu tolak 138 42 juga ha, jadi kamu nanti bila times goes kamu akan tahulah banyak benda cara kamu boleh dapatkan ok ada apa-apa nak tanya tentang ni